नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एमपीएससी स्मार्ट या एज्युकेशन चॅनेलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि तुम्ही जर का हा माझा व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल तर माझ्या ह्या चॅनेलला प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि माझ्या अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईबच्याच बाजूला बेल आयकन आहे त्यावर देखील क्लिक करायला विसरू नका चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या भागामध्ये आपण गणित गणित या विषयाची सुरुवात करणार आहोत तर तुम्हाला माहितच आहे की गणित हा विषय या स्पर्धेच्या युगामध्ये खूप महत्वाचा आहे गणिताचा विषय सतत अभ्यास म्हणजे सतत प्रॅक्टिस केली तरच हा विषय समजण्यास अत्यंत सोपा आहे याचा जर अभ्यास करायचा आहे आपल्याला तर याची आपण सुरुवात बेसिक पासूनच केली पाहिजे जर बेसिकच जर आपलं पक्क झालं तर पुढचे चॅप्टर आपल्याला लवकरात लवकर समजण्यास मदत होईल त्यामुळे आपण आपलं जे बेसिक आहे तेच आपण आधी बघूयात त्याच्याच कन्सेप्ट क्लिअर करूयात तर आपण सुरुवात करूयात आजच्या या भागामध्ये आपण संख्यांचा अभ्यास करणार आहोत तर पहिल्यांदा आपण नैसर्गिक संख्या बघूयात तर नैसर्गिक संख्या यालाच आपण इंग्लिशमध्ये नॅचरल नंबर्स असं पण म्हणतो तर या नैसर्गिक संख्या कोणत्या कोणत्या आहेत त्या म्हणजेच कोणत्या तर एक दोन तीन चार पाच पुढे अशा अनंतपर्यंत वाढत जातात या संख्येलाच आपण नैसर्गिक संख्या म्हणतो तर ह्या नैसर्गिक संख्येची सुरुवात जी आहे ती एक पासून होते आणि ह्याच संख्येला आपण मोज संख्या असं पण म्हणतो तर मोज संख्या का म्हणतात याला त्याचं कारण काय आहे तर या संख्या आपण व्यक्ती म्हणा वस्तू म्हणा या मोजण्यासाठी देखील याचा वापर करतो म्हणूनच आपण याला मोज संख्या असं पण म्हणू शकतो आता दुसरा प्रकार बघूयात पूर्ण संख्येचा तर पूर्ण संख्या या का आहेत पूर्ण संख्येलाच होल नंबर असं पण म्हणतात तर या कुठून सुरुवात होतात तर शून्य एक दोन तीन चार पाच अशा पुढे अनंतपर्यंत वाढत जातात यालाच पूर्ण संख्या म्हणतात तर मग अशी आपण नैसर्गिक संख्या बघितल्या तर त्याच्यात आणि आत्ताच्या पूर्ण संख्येमध्ये फरक का आहे तर नैसर्गिक संख्येची सुरुवात तुम्हाला तर कळालेलाच असेल नैसर्गिक संख्येची सुरुवात ही एक पासून झालेली आहे आणि पूर्ण संख्येची सुरुवात ही शून्यापासून झालेली आहे म्हणजे या दोघांमध्ये लगेच फरक आपल्याला कळून येतो की शून्याचा आहे का तर नैसर्गिक संख्या ही एक पासून सुरू होते आणि पूर्ण संख्या ही शून्य आधी सुरू होते त्याच्यानंतर पुढे एक दोन तीन चार अशा प्रकारे सुरू होते म्हणजेच शून्य हा नैसर्गिक संख्या आणि पूर्ण संख्या दोघांमधला फरक आहे तिसरा प्रकार आपण बघूयात पूर्णांक संख्येचा त्यालाच इंटेजर्स असं पण म्हणतो आपण तर पूर्णांक संख्या ह्या कोणत्या कोणत्या आहेत तर पूर्णांक संख्या बघताना आधी सेंटरला शून्य असतो त्याच्या उजव्या बाजूला एक दोन तीन चार अशा अनंतपर्यंत पुढे संख्या वाढत जातात आणि त्याच्या डाव्या साईडला वजा एक वजा दोन वजा तीन वजा चार अशा पुढे अनंत वाढत जातात या ज्या संख्या आहेत त्यांचं म्हणजे संख्यांचं मिळून झालेलं आहे त्यालाच आपण पूर्णांक संख्या असं म्हणतो तर पूर्णांक संख्या पण तुम्हाला कळालेल्या असतील असं तर पुढचा चौथा प्रकार बघूयात मूळ संख्येचा तर मूळ संख्येलाच आपण प्राईम नंबर असं म्हणतो आता मूळ संख्या म्हणजेच काय तर ज्या संख्येला फक्त आणि फक्त स्वतःच्या म्हणजे त्याच त्याच संख्येने भाग जातो त्याला आपण मूळ संख्या असं म्हणतो उदाहरण बघूयात आपण एखाद सतरा सतरा जर सतरा ही संख्या घेतली तर सतरा या संख्येला दुसऱ्या कोणत्याच संख्येने भाग जात नाही सतरा या संख्येला फक्त सतरा या संख्येनेच आणि एक या संख्येने भाग जातो म्हणून सतरा ही मूळ संख्या झाली दुसरं उदाहरण बघितलं समजा पंधराच तर पंधरा ह्या संख्येला पाच या संख्येने देखील भाग जातो आणि तीन या संख्येने देखील भाग जातो म्हणून पंधरा ही का झाली मूळ संख्या नाही झाली तर याचं वैशिष्ट्य बघूयात आपण याची सुरुवात कुठून होते तर मूळ संख्येची सुरुवात ही दोन पासून होते तर दोन नंतर तीन पाच सात तेरा अशा म्हणजे ज्यांना ज्यांना भाग जात नाही दुसऱ्या कोणत्याच संख्येने फक्त आणि फक्त त्याच संख्येने भाग जातो या मूळ संख्या झाल्या तर मूळ संख्येमध्ये सर्वात लहान मूळ संख्या कोणती तर ती आहे दोन आणि ही एकमेव अशी दोन ही एकमेव अशी सममूळ संख्या आहे आणि ती सर्वात लहान देखील आहे तर आपण एक पासून शंभर पर्यंत जर बघितलं तर एकूण पंचवीस मूळ संख्या आहेत आणि जर आपण एक पासून ते पन्नास पर्यंत बघितलं तर पंधरा मूळ संख्या आहेत 
एकूण पंधरा मूळ संख्या आहेत तर आजच्या भागामध्ये आपण नैसर्गिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या आणि मूळ संख्या या संख्यांचा अभ्यास केला मला आशा आहे की तुम्हाला नक्कीच माझं हे लेक्चर आवडलेलं असेल तर आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये बघू सहमूळ संख्या परिमेय संख्या त्रिकोण संख्या आणि चौरस संख्या या संख्यांचा आपण पुढच्या भागामध्ये अभ्यास करूयात तर आजसाठी एवढंच